বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে বহুদিন থেকে সম্প্রতি ছোট বোন ভেটেরিনারি থেকে তার পড়াশোনা শেষ করেছে কিছুদিনের মধ্যে সে হল ছেড়ে দেবে সেজন্য পরিবারের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম বাকরিবি এক্সপ্লোর করব তাই আজকের ভ্রমণ গল্পটা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছিল কিশোরগঞ্জ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের এক ছুটির দিনে পরিবারের সবাই মিলে বের হয়ে পড়লাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জ থেকে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে আমরা বেরিয়ে পড়ি ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত বাকরিবির উদ্দেশ্যে মাইক্রোবাসের ভাড়া নিয়েছিল তিন হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের গাড়ি থামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মজিব হলের সামনে এই হলেই ছোট বোন তার ভার্সিটি লাইফের প্রায় পুরোটা সময় কাটিয়েছে বঙ্গমাতা হলের বিপরীত পাশেই রয়েছে পশুপালন অনুষদ গাড়ি থেকে নেমে সবাই যার যার মতো ফ্রেশ হতে চলে গেছে এরই ফাঁকে আমি একটু চারপাশটা ঘুরে দেখছি পশুপালন অনুষদের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে দেখা পেলাম মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের দেখা এই মুহূর্তে আমি আছি মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের করিডরে প্রত্যেকটা অনুষদের করিডরগুলো দেখতে প্রায় একই রকম এই মুহূর্তে আমরা আছি কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের সামনে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি ভেটেরিনারি অনুষদ ভবন দুইয়ের সামনে এর সামনেই রয়েছে বঙ্গবন্ধু চত্বর আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি এটাই হল বঙ্গবন্ধু স্মৃতি চত্বর এবার আমরা যাচ্ছি ভেটেরিনারি ফ্যাকাল্টিতে এটা হচ্ছে ভেটেরিনারি অনুষদের করিডর ভেটেরিনারি ফ্যাকাল্টি দেখার পর আমরা চলে এসেছি গ্রন্থাগার ভবনের সামনে গ্রন্থাগার ভবন থেকে একটু সামনে এগুলোই পড়বে বিজয় একাত্তর আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি বিজয় একাত্তর স্মৃতিস্তম্ভটির নিচের দিকে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটার কাজ বিজয় একাত্তর দেখা ও ফটো সেশন শেষ করে আমরা চলে এসেছি মরণ সাগরের কাছে এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হওয়া বাকরিবি পরিবারের সদস্যদের স্মরণে
মরণ সাগরের পাশেই রয়েছে বাকরিবির টিএসসি চত্বর টিএসসির ভিতরকার পরিবেশও বেশ সুন্দর টিএসসির ভিতরে রয়েছে প্রক্টর কার্যালয় প্রক্টর কার্যালয় থেকে বামে মরণিলেই পড়বে টিএসসির লেক ভিউ পয়েন্ট যেটা টিএসসির প্রধান আকর্ষণ টিএসির লেকের চারপাশটা সত্যিই সুন্দর মনোরম এবং পরিচ্ছন্ন টিএসির লেকে রয়েছে সুদৃশ্য পানির ফোয়ারা আরও আছে নানা রঙের গাছ আর বনসাই এটা হচ্ছে মুক্ত মঞ্চ নতুন তৈরি করা হয়েছে তবে এখনও উদ্বোধন করা হয়নি আমরা এখানে প্রচুর ছবি তুলেছি টিএসি থেকে বের হয়ে আমরা সবাই গেলাম শহীদ মিনারের দিকে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার কারণে আমরা সবাই ক্ষুধার্থ হয়ে গেছি তাই এখন যাচ্ছি ময়মনসিংহ শহরের ভিতরে দুপুরের খাবারের জন্য দুপুরের খাবার খেতে আমরা সবাই চলে এসেছি সিকে গোস রোডে অবস্থিত সারিন্দা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবারে আমরা নিয়েছি স্পেশাল কাচি বিরিয়ানি এটা নাকি এখানকার বেস্ট আইটেম স্পেশাল কাচি নিয়েছে প্রতি প্লেট দুশো সত্তর টাকা করে আমাদের সবার দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ এবার আবার আমরা চলে যাচ্ছি বাকরিবিতে এবার আমাদের গন্তব্য বাকরিবির আমবাগান তো চলুন সেখানে যাওয়া যাক আমবাগান যাবার পথে রাস্তার পাশেই রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আমরা আমবাগান পৌঁছে গেছি এখন গাড়ি থেকে নেমে আমরা সবাই আমবাগানের পথে হাঁটবো আর আপনাদের দেখাবো আমবাগানের সৌন্দর্য রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে প্রচুর আম গাছ এখানকার এক শিক্ষার্থীর মুখে শুনেছি কারো মন খারাপ থাকলে এ পথ দিয়ে একটা না হেঁটে গেলে মন ভালো হয়ে যায় তো চলুন কিছুক্ষণ এ পথ দিয়ে হাঁটা যাক আমবাগানের সাথেই রয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আমবাগান দেখা শেষ করে এখন সবাই মিলে যাচ্ছি বাকরিবির বোটানিক্যাল গার্ডেনে এটাই হচ্ছে বাকরিবির বোটানিক্যাল গার্ডেন দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য পশু পাখির প্রতিকৃতি নির্মাণ করে বিভিন্ন পয়েন্টে স্থাপন করা হয়েছে
বাকরিবের এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি এক নজর দেখতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন শত শত মানুষ ছুটে আসেন এটি বিমোহিত করে পর্যটক এবং দর্শনার্থীদের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদরাজিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে উনিশশো সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ এবং তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর ওসমান গনির হাত ধরে পঁচিশ একর জমি নিয়ে এই গার্ডেনটি যাত্রা শুরু করে বোটানিক্যাল গার্ডেনটি শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য এনে দিয়েছে তা নয় এর মাধ্যমে পুরো ময়মনসিংহ শহরে সৃষ্টি হয়েছে নতুন মাত্রা এটি জলজ উদ্ভিদের বাগান বিভিন্ন প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ রয়েছে এই বাগানটিতে বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ চিরহরিত বনাঞ্চল ঝাউথুজা রক গার্ডেন শাপলা পদ্ম ফুলের ঝিল কৃত্রিম দ্বীপ নারিকেল কর্নার বিলুপ্ত প্রায় বাসজার সহ বিচিত্র উদ্ভিদের সমাহার রয়েছে এখানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেসে গড়ে উঠেছে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি বিভিন্ন বিলুপ্ত প্রায় ও দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদের বিরল সংগ্রহশালা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পারে গড়ে ওঠা এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনোদনের পাশাপাশি ভ্রমণ পিপাসু ও স্থানীয় লোকদের বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র এখানে এসে একটা বিষয় অনুধাবন করছি এইচএসসি পরীক্ষার পর যে সকল শিক্ষার্থীরা ভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে প্রতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তাদের প্রত্যেকেরই উচিত অ্যাডমিশন টেস্টের পূর্বে সব কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও সংস্কৃতি দেখে ভার্সিটিগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাবার জন্য বেশি বেশি করে পড়ালেখা করবে এখানে এসে আমি প্রথম দেখতে পেলাম হলুদ কৃষ্ণচোরা ফুল আরো দেখেছি গিলা নামক বট গাছ এটা একটা কৃত্রিম দ্বীপ অনেকে এখানে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করতে আসে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরেই রয়েছে অনেক উঁচু পানির ট্যাঙ্ক এবার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বের হবার পালা অনেকক্ষণ বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘোরাঘুরি করে আমরা এখন চলে এসেছি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পারে নদীতে ঘুরতে এলে নৌকা ভ্রমণ না করলে নাকি ভ্রমণ অসমাপ্ত থাকে তাই আমরা আমাদের ভ্রমণ আর অসমাপ্ত রাখিনি নৌকা দিয়ে যাচ্ছি নদীর ওই পারে যেখানে রয়েছে প্রচুর কাশফুল আর ধনচাবন আমরা আছি এখন কাশবনে এখানে প্রচুর কাশফুল ফুটেছে
কাশবনের পরেই রয়েছে ধনচার বন দুপাশে ঘন ধনচার বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা ধনচা বন দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে আসছে তাই এবার আমাদের ফিরতে হবে বাকরিবি মোটামুটি এক্সপ্লোর করে আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ির পথে তাই আজ আর নয় দেখা হবে সামনের কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই এম স্কোয়ারের সাথে থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ